இனி சம்மர் ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் நான் வழக்கறிங்க அது படிச்சு பார்த்த கேஸ்ல வந்து படிச்சு பார்த்ததுல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் தான் ஆர்எஸ்எம் மேலயும் கனிமொழி அவங்க மேல அந்த சாதாரண படிச்சாலே உங்களுக்கு பிரைவசி தெரிஞ்சிடும் இங்க இருந்து கடன் கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கறது கலைஞர் டிவில இருந்து திரும்பி வாங்குறது அதெல்லாமே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாஜக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப ரெண்டாவது முதலமைச்சர் சிட்டிங் முதலமைச்சர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ வந்து அவங்களுடைய அந்த தொடர் அந்த பழிவாங்கும் நடவடிக்கை இது படலம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு அதுவும் எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து இது பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து விமர்சி சாலை நாட்டில் இருந்து எல்லாரும் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைன்றாங்க பட் ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் பாராட்ட வேண்டியது என்னென்னா கெஜ்ரிவால் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்ல எலெக்ஷன் டைமில் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிங்களே அதான் தப்புன்றாங்க அவர் திரண்டது உண்மை தான் நேற்றெல்லாம் சுற்றி இருந்தார் அப்போலாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்களே ஒம்பது தடவை சம்மன் கொடுத்தாங்கன்னா வரமாட்டேங்கிறது எந்த வகையான இது நியாயமாக இருக்கும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களுக்கு அவரே மன்னவாரி போட்டுக்கிட்ட மாதிரி அவர் ஒன்றுமே மூவ் பண்ணாமல் போயிருந்தால் கூட மக்கள் மதியம் தான் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் இவரே போய் ஹைகோர்ட்டில் போய் மூவ் பண்ணி இவரே மூக்கறு போட்டு திரும்பி வந்து ஈடிக்கெலாம் டைம் எல்லாம் கிடையாதுங்க இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி எப்போ வேணா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ கரெக்டாக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலையிலே தெரியும் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கண்டிப்பாக ஜெயிலில் தான் இருந்தாங்கணும் வழி இல்லை இப்போ அஜித் பவாராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா உங்களுடைய முதலமைச்சராக இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஆந்திராவில் ஜெகன் ரெட்டியாக இருக்கலாம் அவர் மேலேயும் வந்து வழக்கு இருக்குது எல்லார் மேலேயுமே சிபிஐ ஈடிங்கிற மாதிரிலாம் எல்லாத்தையும் மேலுமே இருக்குது ஆனால் இவங்க வந்து ஸ்பீடப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வெறும் யார் பாஜகவுக்கு எதிராக செயல்படுறாங்களோ அவங்களை நோக்கி தான் ஸ்பீடாக வேலை வேலை செய்கிறாங்க ஒம்பது முறை சம்மன் கொடுத்தது ஸ்பீடாக ஸ்லோ வாங்க மற்ற கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈடி கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஈடி கேஸில் திடீர்னு அரெஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து நீட்டை வந்து திருப்பியும் விளக்கம் கொடுப்போம்னு போட்டிருக்காரு அந்த தேர்தல் அறிக்கை தயாரிச்சாங்க பாருங்கள் ரூமில் அவங்களாம் எப்படி சிரிக்காமல் இருந்தாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்கிறேன் திருப்பியும் மறுபடியும் நீட்டு விளக்கா நாங்கள் என்ன சொன்னோம் நீட்டு விளக்க முடியாதுங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரெசல்யூஷன் அமிச்சோம் உங்கள் முருமு கொடுக்க மாட்டாரு பிரசிடண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்கண்ணா இதை தானே எடப்பாடி பண்ணார் ரெசல்யூஷன் போட்டு அமிச்சார் மேலே கொடுக்க மாட்டேன்னு தானே சொன்னாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்க அடிமை அரசு ஆண்மையில் அரசு என்னென்ன அரசுன்னு சொன்னாங்களே இவரும் அதே ரெசல்யூஷனை போட்டு கொஞ்சம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி அந்த ரெசல்யூஷன் அமைச்சிருக்காரு வராது திரும்பி கேட்டால் திரும்பி அதே தப்பு பண்ணுறாங்க ஸோ திமுக சொல்கிறதெல்லாம் போய் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் அதிமுகவோடு இருந்தோம் கூட சேர்ந்ததுனால யார் ஓட்டு எவ்வளோ யாருக்கு போச்சுன்னு தெரியாது இப்போ வந்து நாங்கள் நிற்கிறது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஓட்டு எங்கள்கிட்ட இருக்குது நாங்கள் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கோன்னு ஒன்றும் கேட்டிங்கன்னா அதிமுகவுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வளர்ந்துருக்கோம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் அதிமுகவுக்கும் மேலே அது ஒரு படி மேலே நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோன்றது தமிழ்நாட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் நிறைய சீட்டில் ஜெயிப்போம் மக்கள் மனதில் ஒரு மூன்றாவது முறையாக இதில் அதிமுகவா திமுகலாம் பார்க்கலைங்க மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க மூன்றாவது முறை மோடி அவர்கள் வரணும் இதில் துரைமுருகன் சொன்னதோடு முடிக்கலாம் அப்படின்னு துரைமுருகன் சொல்லியிருக்கிறாரு தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுகவுடைய ஒரு செல்வாக்குமிக்க வேட்பாளரை கைது செய்ய பாஜக திட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம ஏதாவது திட்டம் இருக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கைது பண்ணும் தப்பு பண்ணால் கைது பண்ணும் அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நீ அப்பா என் பக்கம் கை காட்டாத அவர் பக்கம் காட்டு அப்படின்னாங்க ஆனால் யாருமே என் பக்கம் என் கை காட்டுற நான் உத்தமனாச்சுன்னு சொல்ல நான் இல்லை என்ன காட்டாத அவரை காட்டுன்றாங்க அப்போ அவ்வளோ பேர் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க முக்கிய செய்திகள் தேர்தல் அப்டேட்ஸை வந்து குறிஞ்செய்தியில் தெரிஞ்சு கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் பண்ணுங்க லிங்க் இஸ் ஆன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் தமிழக பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் குமரகுரு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நேற்றுலேருந்து ஒரு ஒரு பரபரப்பான விவாதம் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு இந்த டூ ஜி வழக்கையை ஒட்டி ஏற்கனவே வந்து அந்த டூ ஜி வழக்கில் இந்த ஓ பி ஷைனி தலைமையிலான அந்த நீதிமன்றம் வந்து அவங்கள வந்து விடுவிச்சாங்க இப்போ வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து அந்த மேல்முறையீடை வந்து ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்ட்டு செய்தி இப்போ அந்த ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னா அந்த வழக்கில் அடுத்த கட்டமாக எப்படி போகும் திருப்பி ஹியரிங்ஸ் இருக்குமா திருப்பி சாட்சியங்கள் விசாரிக்கப்படுமா அது அந்த வழக்கு எப்படி நகரும் நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் ஒரு வழக்கில் நீங்கள் கன்விக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ஒரு வழக்கு தண்டனை பெற்றுட்டிங்கன்னா இந்த தண்டிக்கப்பட்டவர் இருக்காரு பாருங்க
அப்படியே எடுப்பாங்க சும்மா என்னன்னு படிப்பார் பிரைமரி பசி கேஸ் பார்ப்பார் ஏஸ் அட்மிட்டுன்னு வரு இப்போ லீவ் கிராண்டட்னு வரு லீவ் கிராண்டட்னா அப்புறம் தான் நீங்கள் அப்பீலே போடணும் அப்பீல் வரும்போது அப்பீல் அட்மிட் பண்ணுவாங்க இதுதான் நார்மல் இது இந்த கேஸில் அக்யூட்டல்ன்றதுனால இது சென்சிட்டிவான கேஸ்ன்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து அப்படியே தள்ளிகிட்டே வந்து ஆர்குமெண்ட்லாம் முடிஞ்சு அதை அப்பீலை ஏற்றுக்கணுமா வேணாமான்னு கடுமையான அப்ஜெக்ஷன் அவங்க பக்கம் மகாராஷ்டிரா சரப்புலேருந்து கனிமொழி சரப்புலேருந்து அதை ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ரொம்ப நாளாக கேட்டு நிறைய ஜிஜி நீதிபதிகள் மாறி இப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்பெஷல் லீவ் கிராண்டட் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டோம் இப்போ அப்பீல் வந்து நீங்கள் ஃபைல் அப்பீல் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த அப்பீல் அட்மிட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்னென்னா அடுத்தது அந்த அப்பீல் மே மாதம் விசாரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மே மாதம் விசாரிச்சாங்கன்னா மே மாதத்துலேருந்து ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ தொடர்ந்து ஆர்கியூமெண்ட் போவோம் அப்புறம் தீர்ப்பு வரும் ஓகே ஸோ மே மாதத்துலேருந்து தான் அந்த வழக்கு வந்து அது ஸோ அவரே போட்டிருக்காரு போஸ்ட்டு இந்த மந்த் ஆஃப் மேன்னு போட்டிருக்காரு ஓகே அதனால் மே மாதம் வரும் மே மாதம் வந்த உடனே நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் எப்பவும் போல் அப்பீல் அப்படியே நீங்கள் எப்பவும் ஆர்கியூ பண்ணுற மாதிரி அப்பீல் ஆர்கியூ பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு சைட்லையும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது மே மாதம் மே 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 மாதத்துக்கு மே மாதம் தள்ளி வச்சிருக்காரு மே மாதம் வரலாம் இல்லை ஜூன் இது திறந்த உடனே கோர்ட் திறந்த உடனே முதல் கேஸ் அவர் விசாரிக்கலாம் அது அவங்க டிஸ்கிரிஷன் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் மீது அந்த போதுமான அளவுக்கு வந்து அந்த சாட்சியம் இல்லை அப்படின்ட்டு தான் அவங்க அவங்க வந்து விடுவிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ இப்போ வந்து அதில் என்ன கூடுதலான டெவலப் பண்ணிட்டு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் மாறினாலும் ஏஜென்சி ஒன்று தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்று தான் இல்லை அப்படி தான் என்ன பொன்முடி கேஸில் அக்யூட்டல் வாங்கினாங்க இந்த கேஸில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த கேஸ் ஏன் போட்டிங்கன்னு அந்த நீதிபதி அக்யூட்டல் பண்ணார் அதுதானே ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் நீதி அரசர் வந்து இப்போ கன்விக்ட் பண்ணார் அதுதானே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இப்போ திரும்பி வந்திருக்கு அப்போ ஒரு கோர்ட்டு வந்து நிரபராதின்னு சொன்னதையே நான் வேத வாக்கு எடுத்துக்க முடியாது பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அந்த நீதிபதிக்கு அந்த சட்டம் அவ்வளோ புரிஞ்சாமல் இருந்திருக்கலாம் வேறு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதனால் அது அப்பீல் போகும்போது அப்பீலை ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி தான் ஜெயலலிதா அவரோட கன்விக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கன்விக்ஷன் மேலே போய் அக்யூட்டல் ஆகிடுச்சு குமாரசாமி அவர்கள் ஸோ கன்விக்ஷன் அக்யூட்டல் ஆகும் அக்யூட்டல் கன்விக்ஷன் ஆகும் எதுவும் ஆகலாம் அது வந்து அந்தந்த நீதிபதிகள் பார்வையை பொறுத்திருக்கு அதனால் இதுவும் வந்து அக்யூட்டல் ஆனதுனாலே இது 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 தான் தீர்வுன்னு கிடையாது ஹைகோர்ட் இருக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு ஏன்னா அது நான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வழக்கறிங்க அது படிச்சு பார்த்த கேஸில் வந்து படிச்சு பார்த்ததுல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எவிடென்ஸ் தான் இவங்க மேலே இருக்கு ஆராச மேலேயும் கனிமொழி அவங்க மேலே அந்த இவர் பால்வா அவர் மேலேயும் அதை கொஞ்சம் சாதாரணம் படித்தாலே உங்களுக்கு பிரைமரி வசதி தெரிஞ்சிடும் இங்கேருந்து கடன் கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கறது கலைஞர் டிவியில் திரும்பி வாங்குறது அதெல்லாமே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் ராசாவுடைய அந்த அவருடைய அந்த வழக்கில் அவர் அந்த வழக்கு சம்மந்தமாக விடுவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் பேசின பேச்சுக்களும் சரி அப்புறம் அவர் எழுதின புத்தகங்களையும் சரி இது வந்து ஒரு வினோத் ராய் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னாள் சிஏஜியோடைய ஒரு கான்ஸ்பிரசி இந்த கான்ஸ்பிரசியில் அவருக்கு இமேஜினபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் கோடின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நம்பர் சப்போர்ட்டாரு ஆனால் அந்த நம்பரை வந்து சாட்சியங்கள் அடிப்படையில் வந்து நிரூபிக்கிறதால சிபிஐ எல்லாம் முடியல அதனால தான் நாங்கள் விடுவிக்கப்பட்டோம் திஸ் இஸ் அ கான்ஸ்பிரசி அகெயின்ஸ்ட் தி டிஎம்கே அண்ட் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறார் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை பற்றியே நமக்கு அதில் போடல அதில் சிபிஐ கொடுத்த சார்ஜ் ஷீட்டில் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது வந்து குற்றம் நிரூபணமாகணும்னு சொல்லலை குற்றம் நிரூபணமானதுக்கு ஏகப்பட்ட காரணங்கள் அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் முதலே என்ன சொன்னாங்கன்னா சிஏஜி ரிப்போர்ட் வச்சு சொல்லலை அதனால தான் இன்னைக்கு டிஎம்கே காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் ஊழல் ஊழல்னு தெருமுனையில் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க தவிர யாருமே சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறது இல்லை ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் எந்த கோர்ட்டுமே சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை பார்க்காது சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் லாஸ் தான் காமிப்பாங்க இது லாஸ் ஆயிருக்குங்கன்னு அதில் கிரிமினாலிட்டி மென்ஸ் மென்ஸ்ரியாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதில் தீய எண்ணம் இருக்கிறதா தான் பார்க்குறது தான் ப்ராசிக்யூஷன் வேலை இவர் ஒரு தெரியாமல் ஒரு அதிகாரி பண்ண தவறுனால ஒரு லாஸ் ஆச்சு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒரு ஆடிட் ஆடிட் என்ன ஃபோம் என்ன சொல்லணும் இந்த இடத்துல இந்த லாஸ் ஆகிடுச்சு அது காரணம் இந்த அதிகாரி மெத்தனமாக செயல்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு இல்லை இவர் தீய எண்ணத்தோடு இதை செயல்பட்டு இது லாஸ் ஆச்சுன்னா தான் ப்ராசிக்யூஷன் போகும் இந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்ட ஒரே ஒரு சிம்பிள் கேள்வி இது வரைக்கும் நான் எங்கள் எங்கள் இத்தனை வருஷம் அனுபவத்தில் இவ்வளோ பெரிய டெண்டர் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ்ன்றது எங்கே கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்டார் அதில்
சோ இந்த மேல்முறையீடு வழக்கு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி போச்சு அப்படிங்கறதுலயே வந்து நிறைய கேள்வி குறிப்பா உங்க மாநிலத்துல நம்ம ஏற்கனவே பேசிருக்கோம் உங்க மாநிலத்துல தொடர்ச்சியா அந்த ஆடியோக்கள் எல்லாம் வெளியிட்டு இருந்தார் அப்போ சிபிஐ உடைய டேரக்டர் அந்த அந்த ஏ பி சிங் நினைக்கிறேன் சோ அவரு அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்த சொப அந்த சொபட்டாஜ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆங்கிளும் அதுல இருந்துச்சு இப்ப அந்த ஆங்கிள் வந்து இப்ப இந்த மேல்முறையீடு வர வழக்குல வந்து கருத்து கொள்ள கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுமா இந்த டேம்பரிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க சோ அந்த அந்த சைடு அப்படிங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதுல இருக்கா இதுல இல்ல அடிஷனல் எவிடன்ஸ் வந்து அப்பீல்லையும் எடுக்கலாம் ஜட்ஜ் முடிவு பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இந்த எனக்கு சில 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 ஆங்கிள்ல எனக்கு இன்னும் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் வேணும் எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு எவிடன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஒரு பேச்சுக்கு வெடிமருந்து அது சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் நடக்கும் போது இந்த வெடிமருந்து தடை செய்யப்பட்டதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை விசாரிக்கணுமே அப்படின்னு கோர்ட்டு நினைச்சதுன்னா போலீஸை கூப்பிட்டு நீ போய் விசாரிச்சுட்டான்னு சொல்ல முடியாது கோர்ட்டு வந்து சம்மன் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பர்ட்டை கோர்ட்டு கொண்டு வரும் அப்பீலில் அப்பீல்லையே வச்சு அவர் சொல்கிற எவிடென்ஸை அடிஷ்னல் எவிடென்ஸாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அவர் அதில் சொல்லுவார் இல்லைங்க அங்கே கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லைனு சொல்லுங்க ஐயா இது இல்லைங்கய்யா இந்த கெமிக்கல் வந்து தடை செய்யப்பட்டு தான் ஐயா இது இருந்தாலே சட்டப்படி தவறுன்னா அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு தண்டனை கொடுப்பாங்க ஸோ கிளாரிட்டி எங்கே இல்லையோ ஆம்பிகூட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் விசாரணை பண்ணலான்னு சிஆர்பிஎஸ்ல இடம் இருக்குது இந்த விஷயத்தில் ஆடியோலாம் எடுக்கணும் ஏன்னா ஆடியோவில் வந்து நாட் ரிலையபிள் பீஸ் ஆஃப் எவிடென்ஸ் நான் பேசுகிறேன் வந்துட்டாரு போனார் அப்படி அதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க பட் இது என்ன என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த அன்னைக்கு இருந்த நிலைமையில் சிஏஜியோட ரிப்போர்ட்டை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது சிஏஜி டெய்லி ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதை சுப்பிரமணிய சாமி தான் எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை காமிச்சு இதில் லாஸ் ஆச்சுன்னோடனே லாஸில் வந்து அவங்களோட தீய எண்ணம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கும்போது ஆராசாவோட தீய எண்ணம் அதில் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி தான் கேஸ் போட்டார் அப்புறம் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஏன் இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க இந்த கேஸ் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்போ இருந்த யூபிஐ டூவில் வந்து எல்லாரும் ஷீல்டு பண்ண பார்த்தாங்க அந்த அந்த கேஸை வந்து மன்மோகன் சிங்லேருந்து எல்லாருமே ஷீல்டு பண்ண பார்த்தாங்க சுப்பிரமணிய சாமி பிஜேபியோட மொத்த அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் வெளியிலே வந்துச்சு அப்போ சிபிஐ டேரக்டர்லேருந்து எல்லாமே அது குழந்தையாக இருந்தாங்க அதை வந்துருச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் எவிடென்ஸை மறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவிடென்ஸை மறைச்சதெல்லாம் போக தான் இப்போ வந்திருக்கு அதனால நீங்கள் வந்து கலைஞர் டிவி கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் கலைஞர் டிவிக்கு ஒருத்தர் பணம் கொடுக்குறாரு இவங்க இவங்க கொடுக்குற அந்த ஏஜென்சி வந்து கலைஞர் டிவிக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க வட்டி இல்லாத கடனை அந்த பணத்தை வந்து எங்கே சிபிஐ உள்ளே வந்து இதை விசாரணை ஆரம்பித்த உடனே ரீபே பண்ணுறாங்க அந்த பணத்தை இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு இவர் ரீபே பண்ணுற பணம் இவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டால் கலைஞர் டிவியில் இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு உண்டான அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வாங்கணும்னு சொல்கிறது கணக்கு இதெல்லாம் வந்து ப்ரிசம்ஷன் ஒன்று இருக்குது கிளாஸ் ஒன்று எவிடென்ஸ் ஆக்கில் நீங்கள் ப்ரெசியூம் கோர்ட் கேன் ப்ரெசியூம் இது வந்து பார்த்தாலே நான் கூட தான் எவ்வளோ பேர் லோனு கேட்குறேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நூறு பக்கத்து சைன் கேட்குறேன் எந்த கம்பெனி வந்து இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு உண்டான அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ கோர்ட் கேன் ப்ரெசியூம் ப்ரெசியூம் அண்ட் பனிஷ் த அக்யூஸ்ட் இதில் ஈஸியாக பண்ணலான்றது தான் இத்தனால அது இன்றைக்கோ வந்திருக்க வேண்டியது பெரிய பெரிய லாயர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அது அட்மிட்டே பண்ண விடாத ஏகப்பட்ட ஆர்குமெண்ட்ஸை போட்டு ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட்ஸை போட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஹைகோர்ட்டில் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த 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 இது மாறும் போர்ட்ஃபோலியோ மாறும் போர்ட்ஃபோலியோ மாற வேற ஒருத்தர் வந்த உடனே அதுகிட்ட திருப்பியும் அவங்கள்ட்ட ஆர்கியூ பண்ணி இப்படியே தள்ளி 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 கொண்டு வந்து இப்போ தான் விட்டுருக்காங்க இனிமேல் அது தள்ளி போக வாய்ப்பு இல்லை இனிமேல் எந்த ஜட்ஜ் எடுத்தாலும் ஒரு ஒரே மாதத்தில் அது தீர்ப்பு வந்துடும் ஸோ இப்போ அட்மிட் பண்ண இப்போ தினேஷ் குமார் சர்மா தான் அட்மிட் பண்ணிருக்காரு அட்மிட் பண்ணுறாரு போர்ட்ஃபோலியோ மாறிடுச்சுன்னா வேற ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அட்மிட் ஆல்ரெடி அட்மிட் பண்ணால் நேராக அதை கொண்டு வந்து அப்பீல்லாம் நாங்கள் நடத்துகிறோம் அப்பீல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அப்பீல் நடத்துவாங்க ஒரு ஜட்ஜ் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஜட் அஞ்சு அப்பீல் நடத்துவாங்க சாதாரணமாக சென்சிட்டிவ் கேஸாக இருந்தால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு அப்பீல் நடத்துவாங்க ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இந்த மாதிரி கேஸ்னால் ஒரு மூணு நாள் மேக்சிமம் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் முடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் இது ஒன் மந்த்தில் வந்து வந்து ஹியர் ஹியர் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா ஒன் மந்த்தில் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துடும் ஒன் மந்த்லேயே ஜட்ஜ்
அது எதுவாகனா எப்படி வேணா நடக்கலாம் டெல்லி ஹைகோர்ட்லாம் முடிவு பண்ணணும் ஆனா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல போயிட்டு இதே மாதிரி சஸ்பென்ஷன் கேட்பாங்க கன்விக்ஷன் ஸ்டே கேட்பாங்க எல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் தனி பட் ஒன்ஸ் அவங்க கன்விக்ட் ஆச்சுனாலே அது அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் பதவி போயிடும் இப்போ இதுல இப்போ திமுக வேட்பாளர் பட்டியல்ல வந்து கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்கு சிகாமணி பொன்முடியவர்களோட மகன் சிகாமணிக்கு வந்து வாய்ப்பு ஏன் மறுக்கப்படுது அப்படின்னா அவர் மேல வந்து ஈடி கேஸ் இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த வழக்குல வந்து இரண்டு பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களா இருக்காங்களே திமுக யார் உங்களுக்கு சொன்னது ஈடி வழக்கு இருந்தா அவங்க அவங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு அவ்வளவு அப்பழுக்கட்டுற கட்சியா அது அப்படின்னு பார்த்தா அறிவாலுமே காலியாயிருக்கும் ஒரு வழக்கு இருந்தா யாரும் நிக்க கூடாதுன்னு அறிவாலத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க செந்தில் பாலாஜி திமுக குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்க ஈடி கேஸ் இருக்கிறதுனால அதுல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் என்னன்னா பொன்முடி எப்படி ஜெயிலுக்கு போயிடுவார் இந்த அப்பீல்ல அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒன்று கொடுக்கணுன்றதுனால ட்வெண்ட்டி சிக்ஸில் அவர் வந்து எம்எல்ஏ ஆக்கி இல்லை பொன்முடி அங்கே நான் இப்போ எனி டைம் அப்பீல் மேபி டேக்கன் அப் ஃபார் ஹியரிங் இங்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டக்குன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஒரு மூணு மாதத்தில் எடுத்து இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் பதவி போயிடும் அங்கே எடுத்து எதில் வரும் அப்போ இந்த இவரை அங்கே நிற்க வச்சு மந்திரி ஆக்கலாம் எதுக்கு நீ எம்பிலாம் நின்றுட்டு எப்படி அங்கே ஆட்சி வர போகிறது இல்லை அங்கே நீ எம்பியாக சும்மா சுற்றுறதுக்கு ஒரு மந்திரியாக இருந்துக்கன்னு சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு தகவல் அது ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் யூஸ் இல்லை அதனால தான் அவங்க கொடுக்காமல் இருந்தாங்க தவிர சீரி பாஞ்சி அவர் வந்து கோல் கையில் எடுத்து சாட்டை எடுத்து என்ன தப்பு பண்ணிட்டு எல்லாம் அப்படி இருந்தால் பொன்முடியை வந்து இம்யூனிட்டாக யாராவது மந்திரி ஆக்குவாங்களா ஒருத்தர் அங்கே சஸ்பென்ஷன் கொடுத்தாங்க ரைட்டு அது அது வந்து கன்விக்ஷன் ஸ்டே கொடுத்தாங்க ரைட்டு அது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு சின்ன குழந்தைங்க சாக்லேட் கேட்குற மாதிரி எனக்கு அதே சாக்லேட் தான் வேணும்னு கேட்டு அதே உயர்கல்வித்துறை தான் வேணும்னு வந்துடுறாருன்னா அப்போ எது என்ன கட்சி இது இங்கே இங்கே நீங்கள் அத்வானி அவர்கள் பார்க்கணும் அந்த டைரியில் பேர் இருந்தது அப்படின்னு ஒரு பேர் அத்வானி எல்கே அப்படின்னு இருந்து வச்சு என் மீது குற்றம் சுமத்திட்டீங்கன்னா நான் வரவே மாட்டேன்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டு நிரபராதி சொன்னதுக்கப்புறம் தான் வந்தார் ஆனால் இந்த கட்சி வந்து ஊழல் கட்சி எங்கள் கட்சி இவங்க கட்சி வந்து புனிதமான கட்சி இது மக்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க ஒன்றும் குற்றம் நிரபராதின்னு சொல்லலை கன்விக்ஷன் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் உடனே நீங்கள் எம்எல்ஏ ஆகிட்டீங்க எம்எல்ஏ நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணலாம்ல ஊருக்கு உங்கள் ஊருக்கு நிறைய சேவை பண்ணலாம்ல எம்எல்ஏவே அது என்ன மந்திரியாக தான் சேவை செய்யணும் அதுவும் அதே போர்ட்ஃபோலியோ அதெல்லாம் திமுக எல்லாம் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்க பதவி தான் உங்களுக்கு முடி முக்கியம் அது என்ன ஆனாலும் பதவி வச்சுப்பாங்க இன்னொரு ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ் அப்படின்னா டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டது இப்போ கவிதா அவர்களும் அதே வழக்கில் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடியோடைய அந்த காவலை வந்து நீட்டி செய்திருக்கிறது நீதிமன்றம் ஸோ அரசியல் பழிவாங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கம் போல ஒரு 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 அரசியல் கட்சிகள் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை தாண்டி அதுவே இந்த மணிஷ் சிசோடியா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷ ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கைது செய்யப்படுறார் தொடர்ச்சியாக இவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்படுது அதே இதில் தான் வந்து அவங்களுடைய கட்சியில் சேர்ந்த இன்னொருவரும் வந்து குற்றம் சாட்டப்படுறார் அதே இதெல்லாம் க கவிதா அப்படின்னா இப்போது இந்த வலயம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த வழக்குடைய பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த நம்ம பேட்டிலேயே கொடுத்து சொல்லியிருக்கேன் மற்ற கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இடி கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இடி கேஸில் திடீர்னு அரெஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி வெளியில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ட்வின் கண்டிஷன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ட்வின் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வெளியில் இது வரைக்கும் வரலை கோர்ட்டு தலையிட்டு சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி அக்விட்டல் பண்ணால் ஓகே பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டான ஒரு லா இருக்கும்போது சர்வசாதாரணம் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ போலீஸ் ஒரு நைட்டில் போகிறீங்க சந்தேக கேஸ்ன்னு உள்ளே போனோன்னா ஸ்டேஷன்லேயே பெயில் விட்டுருவாங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் பெயில் விடுறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பெயில் வாங்கணுமோ அவ்வளோ லாங் ரோப் கொடுத்து அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இடி கேஸ் எல்லாமே லாங் ரோப் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் தயவு செய்து வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வரலன்னு தான் பண்ணுவாங்க இவருக்கு இன்றைக்கி எல்லோரும் இன்றைக்கி ஸ்டாலின் அவர்லேருந்து எல்லோரும் பழி வாங்கும் நடவடிக்கைன்றாங்க பட் ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் பாராட்ட வேண்டியது என்னென்னா கெஜ்ரிவால் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்ல எலெக்ஷன் டைமில் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிங்களே அதான் தப்புன்றாங்க அவர் திருந்தது உண்மை தான்
நீங்கள் என்னவனே கேளுங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை பதினோரு பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் ட்ரில் பண்ணி இவர் நம்ம சிதம்பரம் ஒரு கைங்கரியத்தில் அவரை போட்டு அப்படி ட்ரில் பண்ணாங்க வந்து வெளியில் வந்துட்டு அவர் பாட்டு வெளியில் வந்துட்டார் ஏன் அவர் சிஎம் இல்லையா இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் கூட பேச மாட்டாங்க ஒருவேளை ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இப்பயே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம ஒம்பது சம்பளம் நம்ம பதினஞ்சு சம்பளம் தான் தள்ளி போயிடலாம் அப்போ தான் எல்லாரும் நம்மளை நம்ம தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒம்பது சம்பளம் நம்ம வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு வச்சுங்க இவருக்கு சம்பளம் வந்தால் உடனே போனோம்ல இவர் ஒம்பதே பழி வாங்கும் நடவடிக்கை என்ன இவர் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாம்ல ஃபியூச்சரில் அதனால் எல்லாரும் ஒம்பது தப்பு இல்லை தப்பு இல்லைங்க சிபு சோரன் நாங்கள் ஏழு தடவை தானே கொடுத்தோம் இது என்ன இது என்ன நோட்டீஸ் ஆகுது சம்மன் கொடுத்தா வந்து நில்லுங்க ஒரு தடவை வர முடியாது எனக்கு தெரியும் சிஎம்மா இருக்கிறவங்க உடனடியாக வர முடியாது ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை ஒம்பது தடவை வரமாட்டேன்னு சொன்னால் அதை கேட்கறதுக்கு யாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்க கேட்டால் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க பழி வாங்கும் நடவடிக்கைங்கிறாங்க என்ன வரமாட்டீங்களா நீங்கள் எதுக்குமே அதுவும் இட் இஸ் நாட் அன் அக்யூஸ் சம்மன் இட்ஸ் அ சம்மன் அவ்வளோதான் விட்னஸாகவும் இருக்கலாம் ஃபிஃப்டியில் விட்னஸாகவும் இருக்கலாம் அக்யூஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஏன் போகவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நான் தான் அக்யூஸ்டுன்னு நான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் நான் என்னையே உங்களே கூப்பிட்டா இது என்ன கேஸுங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்வ தலைவி பார்ப்போம் தெரிஞ்சது சொல்லுவோம் ஆனால் தப்பு பண்ணியிருந்தா இது இந்த கேஸா நீங்கள் ஒன்று அது இல்லைப்பா அந்த கேஸா அந்த கேஸா இந்த கேஸா என்ன அவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அங்கே போக முடியாது பயம் என்ன வருது உங்களுக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் தப்பும் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஈடி வந்து எப்போ அரெஸ்ட் பண்ணணுன்னு முகூர்த்தெல்லாம் பார்த்து இந்த டைமில் பண்ணாதீங்க எலெக்ஷன் வருது இன்னொரு ஒரு மாதம் பொறுத்து பண்ண வச்சுங்க இப்போ தாங்க மோடி பதவி ஏற்றிருக்காரு உடனே அரெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்புறம் ஒரு மூணு மாதத்தில் வெள்ளம் வந்துடும் அரெஸ்ட் பண்ண ஈடிக்கெலாம் டைம்லாம் கிடையாதுங்க இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிக்கு எப்போ வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ கரெக்டாக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலையிலே தெரியும் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு உள்ள போகும்போது தெரியும் அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்க எல்லாரும் ஏன்னா ஒன்பது தடவை வரலன்னு அரெஸ்ட் பண்றாங்க உடனே ஹைகோர்ட்டுக்கு போறாங்க நல்ல விஷயம் நினைச்சேன் நல்ல விஷயம் ஹைகோர்ட் போனதுன்னு ஹைகோர்ட்ல ஜட்ஜி கேட்கறாரு என்ன பேசிஸ்ல நீங்க அரெஸ்ட் பண்றீங்க என்ன அலிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டா ஒரு சீல்டு கவர்ல கொடுக்குறாங்க அவரு கெஜ்ரிவாலோட வக்கீல் கேட்கிறாரு எங்களுக்கு ஒரு காப்பி கொடுங்கன்னு அது ஜட்ஜ் சொல்லிட்டாங்க காப்பி இடி வக்கீல் சொல்லிட்டாரு காப்பி உங்களுக்கு கிடையாது இட்ஸ் இன் சீல்டு கவர் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட் கோர்ட் என்ன சொல்லுது நாங்க வாங்கி நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு சொல்லி சேம்பர்ல பாத்துட்டு வந்து அவர் ஏன் இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க ஒம்பது தடவை சம்மன் கொடுத்து கூட உங்களுக்கு என்ன நெக்ஸஸ் அவர் கூட சிஎம்னா எக்ஸ்ட்ராவா இங்கே ஒரு எஸ் எஸ் சுப்பிரமணியம்னு ஒரு கே ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்படி தான் கேட்டார் ஆன்சிபேட்டி பேல் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஏன் ஜெயலலிதா அரெஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ண போனாங்க அப்போ கருணாநிதி இருந்தார் அப்போ என்ன சொன்னா தெரியல நானா அவர் அரெஸ்ட் பண்ண ஹைகோர்ட் சொன்னதை வச்சு தானே அரெஸ்ட் பண்ணு ஹைகோர்ட் மேலே பழி போட்டார் அந்த தைரியம் கூட அவருக்கு இல்லை நான் தான் அரெஸ்ட் பண்ண சொன்னது இங்கே அதே மாதிரி இவங்க போகிறாங்க கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டு சொல்லுது ஏன் இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணல இவ்வளோ எவிடென்ஸ் இருக்குன்றாங்க கோர்ட்டுக்கு தெரியாதா பிஎம்எல்ஏ கரைச்சி குடிச்ச கோர்ட்டுக்கு தெரியாதா இது தப்பாக ரைட்டான்னு இது மட்டும் தப்பாக இருந்தான்னு சொல்லியிருந்தோம் இது எங்கென்னா அலிகேஷன் இருக்கு அவர் மேலே அவர் ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க பாங்க மக்கள் பிரதிநிதி சொல்லிப்பாங்கல்ல ஏன் இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணலன்னு கேட்குறாங்க அப்போ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உடனே எங்கே போகிறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்னாச்சு வித்ரா பண்ணிட்டு வந்துட்டார் ஏன் அது அப்படியே வித்ரா பண்ணார் அதாவது தமிழ்நாட்டில் முதல் கேஸ் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பிஎம்எல்ஏல செந்தில் பாலாஜி கேஸ் மட்டும்தான் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமாண்டை கொஸ்டின் பண்ணது அரெஸ்ட் பண்ணதுன்னே ரிமாண்டே தப்பு இல்லீகல் ரிமாண்டுன்னு ஹைகோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணாங்க ரெண்டு பேர் நீதியரசர் நிஷா போனா சரின்னாங்க நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி முடியாதுன்ட்டார் அதெல்லாம் அரெஸ்ட் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அரெஸ்ட்லாம் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க நீங்கள் வெயில் கேளுங்க நீங்கள் வெயில் கேளுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க அர அரெஸ்ட் நீ என்ன எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்றாம் நீதிபதிக்கு வந்தது இல்லை ஆமாம் மூன்றாவது நீதி கரெக்டுன்ட்டார் பரத பரத் சக்கரவர்த்தி அவர் நீதியரசர் எடுத்தது கரெக்டான வியூன்னு சொல்லி சிவி கார்த்திகன் சொல்லிட்டார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது மாதிரி அந்த மாதிரி எப்பவுமே கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களேங்க ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாலே உங்களை தப்பான ரிமாண்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருக்க ஒரே ரெமெடி என்னென்னா வெயில் தான் வெயில் தான் அந்த அரெஸ்ட்டே நீங்கள் இல்லீகல்னு சொல்லணும்னா அது பெரிய பிளேட்டண்ட்டாக இருக்கணும் எப்படி
ஹைகோர்ட்ல ரிமாண்ட் சேலஞ்ச் பண்ணும் எச்சிபி தாங்க சேலஞ்ச் பண்ணும் ரிமாண்டே தப்புண்ணா அங்கே சேலஞ்ச் பண்ணும் இல்லை பெயில் போடணும் பெயில் போனா செஷன்ஸ் போனோம் ரிமாண்ட் சேலஞ்ச் பண்ணி எச்சிபி போனோம் ஹைகோர்ட் போனோம் எதையாவது நாங்கள் இப்போ இங்கேதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னே தப்பா இடம் சொல்லிட்டு வித்ரா பண்ணிட்டு தப்பா கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க திமுக வழக்கறிஞர்ங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து இல்லைங்க இல்லீகல் ரிமாண்டே இல்லீகல்னு சொல்லுங்க எனக்காக சொல்லுங்கன்னா வக்கீல் நான் சொல்லுவார் ஓகே நீ ஃபீஸ் கொடுங்க நான் போறேன்னுவார் இவங்க அப்படி தானே இவங்க பாலிடிக்ஸ் மட்டும் தானே இவங்க தனியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி உள்ள இருக்கிறது பழிவாங்கும் செயல் இல்லைங்க கோர்ட்டு தானே கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மள கொடுக்க மாட்டாங்க ஈடியா கொடுக்க மாட்டாங்க கோர்ட்டு தானே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால அது அவங்க ரிமாண்ட் அவங்க போனதுக்கு அவங்க போனது கேரட்டு இது அரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களுக்கு அவரே மன்ன வாரி போட்டுக்கிட்ட மாதிரி அவர் ஒன்றுமே மூவ் பண்ணாமல் போயிருந்தா கூட மக்கள் மாதிரி என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் இவரே போய் ஹைகோர்ட்டில் போய் மூவ் பண்ணி இவரே மூக்கறு போட்டு திரும்பி வந்து அது தேவையில்லாத ஒன்று ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணலன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு 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 ஃபுல்லாக ஒரு பேட்டர்ன் பாருங்கள் இவங்க இவர் நம்ம சிசோடியா சஞ்சய் ஜெயின் எல்லாமே பார்த்தா அந்த மதுபான அந்த ஒரு விஷயம்தான் அதில் அவங்க அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரூலை ரூல் அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு பவர் இருக்குது ப்ரொஹிபிஷனை பார்க்குற மந்திரிக்கு அல்டிமேட்டாக சிஎம் ஸோ இவங்கெல்லாம் அதை மாற்றி தான் நிதி வாங்கியிருக்காங்க பணம் வாங்கியிருக்காங்க நூறு கோடி கிட்ட வாங்கியிருக்காங்கன்னு தான் அவங்க கேஸு அதுக்கு ப்ரூஃப் கான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது இல்லை கையில் அதனால் அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்றும் சொல்லலை இவங்க ஒன்றும் சொல்லலை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கண்டிப்பாக ஜெயிலில் தான் இருந்தாகணும் வழி இல்லை இது எலெக்ஷன் டைமுங்கிறதால இப்போது எதிர்கட்சிகளோட விமர்சனம் எப்படி இருக்குன்னா பாஜக ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாவது முதலமைச்சர் சிட்டிங் முதலமைச்சர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ வந்து அவங்களோட அந்த தொடர் அந்த பழிவாங்கும் நடவடிக்கை இது படலம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு அதுவும் எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து இது பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து விமர்சி விமர்சிக்கிறாங்களே இதை அதுதாங்க யாரு கர அரெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஏஜென்சியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஈடி அரெஸ்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த பிரைம் எஃபர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நீ கோர்ட் இப்ப நாளைக்கே கோர்ட்டுக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பெயில் தாராளமா கொடுத்துருவாங்க நான் சொன்னேன் ட்வின் கண்டிஷன் ஹி ஹஸ் நாட் கமிட்டட் தி அஃபன்ஸ் ஹி வில் நாட் கமிட் தி அஃபன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் அது ரெண்டு இருக்கு நாளைக்கே போயிருந்தேன்னா வெயில் பார்த்தோன்னே இவர் கமிட்டே பண்ணலீங்க தப்பே பண்ணலீங்களே இவர் எதுக்கு வெயில் உள்ள ஒரு ஜெயிலில் வச்சுருக்கு சொல்லுவாங்கல்ல அது எந்த கோர்ட்டுமே அது சொல்ல மாட்டேங்குது இவங்க வேணும்னா நம்ம கோர்ட் எடுத்துக்க முடியாது நேற்று எந்த விஷயத்தில் பொன்முடி விஷயத்துலலாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி கேட்கும்போது கை கொட்டி ரசித்தாங்களே நீதிமன்றம் தான்ப்பா நமக்கு கட்சியில் ஒரு இதுன்னு அதே நீதிமன்றம் தானே செந்தில் பாலாஜிக்கு இல்லைன்னு சொல்லுது அப்போ அங்கே மட்டும் செலக்டிவ் அமினிஷன் மட்டும் அதை மட்டும் எடுத்துக்காமல் இது மட்டும் எடுத்துப்பீங்களா நீதி நீதிமன்றத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் நீதிமன்றத்தை நாங்கள் முழுமையாக நம்புகிறோம் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சொன்னாலும் நாங்கள் வந்து சில ச விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் மற்ற இவங்க அப்படி கிடையாது பேரறிவாளன் ரிலீஸ் பண்ணால் சுப்ரீம் கோர்ட் டாப்பு ரஃபேலில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு முகாந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் விலைக்கு வாங்கிட்டாங்கன்னு இவங்க பேசுறதுலாம் இப்போ பொன்முடிக்கு வரும்போது சாட்டை எடின்னு வாங்க இது கெஜ்ரிவாலுக்கு சொல்லும் போது இல்லை இல்லைங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுங்க அப்படின்னு வாங்க திமுக எப்படி வேணா பேசுவாங்க அவங்களுக்குலாம் இல்லை ஆனால் ரெண்டாவது சிஎம்ன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் மிகுந்த வருத்தம் அளிக்குது ஏன்னா எப்பேற்பட்ட நாடு இந்த நாடு இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எத்தனை சிஎம் உள்ளே இருக்க போகிறாங்க எத்தனை சிஎம் உள்ளே இருக்க போகிறாங்க யாருக்கு தெரியும் யாரும் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்லலை நீங்கள் எங்கே சொல்லணுன்னா ஒரு போராட்டத்துக்கு நடந்து போகிறாரு மக்கள் போராட்டத்துக்கு ஒரு சிஎம் போகிறாரு அங்கே திடீர்னு வந்து ஒரு சிபிஐயோ என்ஐயோ வந்து வேணுட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க போய் வழக்கு போடுறாங்கன்னா அது ஆமாம் அங்கே போய் வழக்கு போடுறாங்கன்னு இது எல்லாமே போன் பை ரெக்கார்ட்ஸுங்க ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லை அவங்க தரப்பில் சொல்லும்போது இதே ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நிறைய நபர்கள் பாஜக தொடர்பில் நபர்களுக்கு இருக்குல்ல இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம அஜித் பவாராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா உங்களுடைய முதலமைச்சராக இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஆந்திராவில் ஜெகன் ரெட்டியாக இருக்கலாம் அவர் மேலேயும் வந்து வழக்கு இருக்குது எல்லார் மேலேயுமே சிபிஐ ஈடிங்கிற பலம் எல்லாத்தையும் மேலுமே இருக்குது ஆனால் இவங்க வந்து ஸ்பீடப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வெறும் யார்
ஏகப்பட்டது கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மெட்டீரியல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் சார் இவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்குது என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது பதில் சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலோ தவறான பதில் சொன்னாலோ அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி தான் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ கூட எல்லாரும் கிண்டலாக பண்ணுறாங்க என்ன இப்போ போய் ரைடு போகிறீங்க செந்தில் பாலாஜி வீட்டுக்கு இப்போ போய் விஜயபாஸ்கர் வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிகிற வரைக்கும் எனி டைம் எதை ஒன்றாலும் அவங்க பண்ணலாம் திடீர்னு ஒன்று ப்ராம்ட் ஆகும் சார் இந்த மாதிரி அங்கே ஒரு இது இருக்காங்க சார் அந்த மாதிரி இது இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல சீனை ஒன்று தடவை பார்த்துட்டு வரும் போய் அங்கே போய் பார்ப்பாங்க திருப்பியும் ஏன் எத்தனை தடவை போகிறீங்க இவங்க வீட்டுக்கு எதுங்க எத்தனை தடவை போகிறீங்கன்னா கேட்க முடியாது அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அது அது எல்லாமே நீங்கள் எதிர்கட்சிக்கு மேலே மட்டும் ஏன் போடுறீங்க ஆளுங்கட்சிக்கு மேலே போட்டுக்க மாட்டீங்களா அதில் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இது எடுங்க சென்சஸ் எடுங்க நாளைக்கு நீங்கள் பொதுமக்கள் கூட எடுக்கலாம் டிவிஎஸ்சி விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆட்டி கரப்ஷன் இருக்குல்ல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எத்தனை டிஎம்கே ஆளுங்க மேலே போட்டிருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டு முழுக்க எத்தனை சேர்மன் முனிசிபல் சேர்மன் எத்தனை மேயர் அவங்க செஞ்சா நம்மளும் செஞ்சிருவோம் அப்படி இல்லைங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது வராது ஏன்னா அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும் போது யாருமே அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு மேயர் தப்பு பண்ணுறாரு விஜிலன்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு சிஎம்ட்ட இருக்கு அந்த மேயர் மேலே ஒரு ஆள் எதிர்கட்சியோ ஆளுங்கட்சியோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அந்த கம்ப்ளைண்ட் எங்கே போவோம் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்க கம்ப்ளைண்ட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க எப்போ இ மீன் வம்பு எதுக்கு உனக்கு அந்த மேயர் வேறு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அந்த போது மேலே போது அந்த லெட்டர் சினிமாவில் வர மாதிரி உனக்கே திரும்பி வரும் நைட்டு வந்து உனக்கு கேட்பாங்க என்ன லெட்டர் அமிச்சாம இதை பற்றி அவங்க லெட்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க சினிமாவில் வர மாதிரியே அது மாதிரி இருக்கும் ஏன் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க எதிர்கட்சியாக இருந்தாங்கன்னா தேடி தேடி கொண்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ நாளைக்கு இப்போ இப்போ ஏடிஎம்கே மேலே எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க பயம் இல்லை நாளைக்கு டிஎம்கே பதவி பவர் விட்டு போச்சு வச்சிங்களேன் தோண்ட தோண்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோ பெட்டிஷன்ஸ் மொட்டை பெட்டிஷனாக வரும் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை விசாரிக்க உண்மையாக இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணணும் நான் சொன்னது நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுட்டீங்க நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டோம்னு இல்லை ஆளுங்கட்சி எடுக்காதுன்னு சொல்லலை ஆளுங்கட்சி மேலே எவனும் புகார் கொடுக்க மாட்டான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே புகார் இருந்ததுன்னா அவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஜித் பவார் மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர்களாக இருக்காங்களே உங்களுக்கு நீங்கள் நேராக சுப்பிரமணிய சாமி இருக்காருல்ல அவர் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறீங்க அவர் வக்கீல் எல்லாம் அவர் சரியில்லை அப்படிலாம் சொல்கிறீங்களா அவர் தானே கொண்டு வந்தார் இதை அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ வக்கீல் இருக்காங்களே பெரிய பெரிய வழக்கறிஞர்கள்லாம் அவங்கள விட்டு இந்த அஜித் பவார் மேலே கேஸ் போடுங்களே எந்த ஈடியுமே சார்ஜ்ஷீட் அப்படி மாற்றிலாம் போட முடியாது ஏன்னா ஈடியெல்லாம் வந்து எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இங்கே வாங்கின பணத்தை இங்கே நான் வீடு வாங்கியிருந்தேன்னா அது வீடு ரெக்கார்ட் இருக்கும் யாராலையும் மாற்ற முடியாது இதுனா திருட்டு கேஸாக அந்த நகையை எடுத்து வேற ஒரு நகையை வச்சு காப்பாற்றுறதுக்கு முடியாது அப்போ நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகலாமே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கோர்ட்டுக்கு போகலாமே என்னங்க அஜித் பவார் எங்கே விட்டீங்க பிஜேபி சேர்ந்த மட்டும் விட்டுருவீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை இப்போ கூட செந்தில் பாலி யார் அரசு பண்ணது ஒரு மந்திரி தானே இப்போ நீங்கள் கேளுங்க டிஎம்கே கேட்க சொல்லுங்கள் எப்படி அரஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு கோர்ட் இருக்கு இல்லைங்க உங்களுக்கு எல்லாமே அதே பண்ண மாட்டுறீங்க அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போவும் சொல்கிறோம் தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து நீட்டை வந்து திருப்பியும் விளக்க கொடுப்போம்னு போட்டிருக்காரு அந்த தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிச்சாங்க பாருங்கள் ரூமில் அவங்களாம் எப்படி சிரிக்காமல் இருந்தாங்க நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எப்படி சிரிச்சிருப்பாங்களே விழுந்து விழுந்து திருப்பியும் மறுபடியும் நீட்டு விளக்கா அப்படின்னு நீட் விளக்குன்னு திருப்பி கொடுக்குறாங்க நாங்கள் என்ன சொன்னோம் நீட் விளக்க முடியாதுங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரெசல்யூஷன் அமைச்சோம் உங்கள் முர்மு கொடுக்க மாட்டாரு பிரசிடென்ட் கொடுக்க மாட்டாங்கண்ணா இதை தானே எடப்பாடி பண்ணார் ரெசல்யூஷன் போட்டு அமிச்சார் மேலே கொடுக்க மாதிரி தானே சொன்னாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்க அடிமை அரசு கூன் விழுந்த அரசு ஆண்மையில் அரசு என்னென்னமோ அரசுன்னு சொன்னாங்களே இவர் அதே ரெசல்யூஷனை போட்டு கொஞ்சம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி அந்த ரெசல்யூஷன் அமைச்சிருக்காரு வராது திரும்பி கேட்டால் திரும்பி அதே தப்பு பண்ணுறாங்க ஸோ திமுக சொல்கிறத நீங்கள் இதுவாக எடுத்துக்காதீங்கன்னு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் போய் தான் இல்லை இப்போ அந்த அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் ஒரு பக்கம் இப்போ வந்து சி விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வந்து இடி ரைட் நடத்தினாங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் டிவிஎஸ்சி தரப்பிலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புகார் அதை வந்து பிரெடிக் அதோட பிரெடிக்கேட் அஃபென்ஸாக வச்சு வர வந்திருக்கிறாங்க இடி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இருபத் அது வந்து இப்போது அது வந்து அரசியல் ரீதியாக
அப்போ உங்கள் மேலே சந்தேகம் வருதா மெட்டீரியலில் காமி நேற்று கொடுத்தாங்களே சீல்டு கவரில் கெஜ்ரிவால் எடுத்து அதே மாதிரி நாளைக்கு விஜயபாஸ்கர் போனாருன்னா சீல்டு கவரில் கேட்பாங்களே எதுக்கு நீங்கள் போனீங்க நேற்று நேற்றையும் ஹராஸ் பண்ணிங்கன்னு கேட்பாங்களே அப்போ கொடுக்குற மெட்டீரியல் பார்த்து அவங்க பயப்படுவாங்க இடி ஆஃபீஸர் பயப்படுவாங்களே அதனால் டபுள் ஹெச்டி வைப்பண்ணுங்க அது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது எப்படி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் சைடில் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ஒரு பக்கம் இருக்குதோ அதே மாதிரி டபுள் ஹெச்டி அந்த பக்கம் இன்னொரு வைப்பன் இருக்குது தப்பாக போனாலும் மாட்டுவாங்க அது இவங்களாம் சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது எல்லாருமே பெரிய பெரிய பாலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் அவங்கள மீறி ஏதாவது தப்பு பண்ணி நாளைக்கு கோர்ட்டில் வந்தோன்னா கோர்ட்டில் திருப்பி திட்டு வாங்குவாங்கல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கேஸ் நான் இருக்கும்போது நிறைய கேஸில் வந்து யாரை கேட்டு சம்மன் கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு இப்போ கலெக்டர் கேஸில் கூட கேட்டாங்க நேரம் இருக்குங்களா அந்த அஞ்சு கலெக்டர் போகும்போது யாரை கேட்டு கலெக்டர்லாம் நோட்டீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு ஸோ அந்த பயம் அந்த குற்ற ஸ்டேஜ் யாருன்னா நீதிமன்றம் தான் அந்த நீதிமன்றத்து மேலும் பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அக்யூஸ்டுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு ப்ராசிக்யூஷன் சைட்லேயும் இருக்கும் அதனால் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் நினச்ச மாதிரிலாம் உள்ளே போயிட்டு ரைடு பண்ணுறது கூட்டணி இல்லையா ரைடு பண்ணுறோமா கூட்ட அதெல்லாம் அந்த கமெண்ட்டெல்லாம் வந்து சும்மா சொல்லலாமே தவிர இடி மாதிரி ஏஜென்சிலாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது சும்மா நம்ம நம்ம டிஎம் திமுக இருக்கிற அந்த கூட்டணி கட்சிகள்லாம் சும்மா சொல்லாமல் இடி ஐடி சிபிஐன்னு அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது அந்த பொறுப்பை மீறிலாம் பண்ண முடியாது யாராலையும் இந்த நேர்காணல் இறுதியான கேள்வி இந்த அரசியல் ரீதியாக உங்களுடைய வேட்பாளர் பட்டியலில் ஒரு பக்கம் வெளியாகி இருக்கிறது வேட்பாளர் பட்டியலில் உங்கள் மாநிலத்தில் உள்ள அண்ணாமலை உட்பட எல்லாருமே போட்டிடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் அதிமுக இன்னொரு பக்கம் திமுக அப்படின்னு இந்த தேர்தலில் உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க குறிப்பாக இந்த தேர்தலில் வந்து எல்லா ஹெவிவெயிட்ஸுமே வந்து உங்கள் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸில் வந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எலெக்ஷன் அவ்வளோ தீவிரமாக எடுத்துருக்கீங்களா அதில் உடைய பின்னு என்ன வரும் இல்லை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் அதிமுக இருந்தோம் இந்த நோட்டா நோட்டா கீழே இருந்த நோட்டா கீழே இருந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் ஆர்கே நகர்லலாம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்குறோம்னு நாங்கள் சொல்லும்போது யாரும் அதை நம்பலை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மக்கள் ம மதியில் வளர்ந்துருக்கிறது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க வளரலிங்கன்னு திமுக தரப்பு சொல்கிறாங்க அது எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அளவுகோல் இல்லை பத்தொம்போதுலேயும் இருபத்தொன்னுலேயும் கூட சேர்ந்து நின்னோம் கூட சேர்ந்து நின்றாலும் யார் ஓட்டு எவ்வளோ யாருக்கு போச்சுன்னு தெரியாது இப்போது வந்து நாங்கள் நிற்கிறது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஓட்டு எங்கள்கிட்ட இருக்குது நாங்கள் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கோம்னு ஒன்றும் கேட்டிங்கன்னா அதிமுகவுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வளர்ந்துருக்கோம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அது இல்லைன்னாங்க இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறது இப்போ பாருங்கள் அதிமுகவுக்கும் மேலே அது ஒரு படி மேலே நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோன்றது தமிழ்நாட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் நிறைய சீட்டில் ஜெயிப்போம் கண்டிப்பாக ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் திமுக மேலே ஆன்டி இன்கமன்ஸ் இருக்குது ஏடிஎம்கே தனியாக நிற்கிறாங்க அவங்க மேலேயும் இல்லை ஸோ நாங்கள் தனியாக வந்து பெரிய நல்ல கூட்டணியோடு நிற்கிறோம் மக்கள் மனதில் ஒரு மூன்றாவது முறையாக இதில் அதிமுகவா திமுகலாம் பார்க்கலைங்க மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க மூன்றாவது முறை மோடி அவர்கள் வரணும் ஏன்னா போன தடவை ஏமாந்துட்டோம் நாங்கள் சொன்னதில்லை வேலூரில் வேலூர் எலெக்ஷனில் நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம் இந்த தடவை மோடி தான் பிரதமராக வரணும் மற்ற இஷ்யூஸ்லாம் விட்டுருங்க அங்கே ம த இதில் டெல்லியில் வந்து மோடி பிரதமராக வர்றது தான் உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் நம்ம வந்து பயம் இல்லாமல் நம்ம தெம்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ம சைனாவோட எக்கானமி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது வெளியில் தெரியல அப்படிங்கிறாங்க இந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியான்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் இலங்கை ஆகட்டும் பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் இந்தோனேஷியா ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நேபாள் உள்பட எல்லா இடத்துலையுமே ஆனால் இந்த சமயத்தில் நம்ம மார்ச்சிங் டுவேர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் இன்ஃப்ளேஷனை குறைச்சிருக்கோம் இவ்வளவு நடந்து சுற்றி இவ்வளோ நடக்கும்போது இந்த இந்தியாவை மட்டும் இவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியை நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற கண்ட்ரியில் சாப்பாடு பிரச்சனை இல்லாமல் எந்த பஞ்சமும் இல்லாமல் டெவலப்மெண்ட்டில் போகிறாங்க பாருங்கள் சஸ்டெயின் ஆகுறது வேறைங்க நம்ம அப்படியே இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் அப்படியே இருக்கிறது நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டு போகிறீங்க பாருங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டன்றது நமக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க தெரியாது உலக நாடுகளுக்கு தெரியும் இந்த கண்ட்ரி எப்படி இருந்த கண்ட்ரி இந்த பத்து வருஷத்தில் இவர் ஒருத்தர் வந்து கொரோனாவை இது பண்ணிட்டாரு வேக்சின் கொடுத்துட்டாரு நாங்களாம் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே இவர் எக்கானமியிலும் ஃபிஃப்த்து வந்துட்டார
லெமன் டீ குடிச்சு அவர் போயிட்டு போற அவருக்கு ஒரு பைசா லாபம் இல்லை அதனால அவரை விட்டுட்டா இந்திய மக்களுக்கு தான் லாஸ் இந்தியாவுக்கு லாஸ் நான் எவ்வளோ கோடி சம்பாதிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ கோடி சம்பாதிச்சிருந்தாலுங்க ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு நாள் வாசல் வந்து நின்றுட்டு எல்லோரும் ஓ நடுகிறாங்க ஒரு பிரெட் இல்லைன்னு கேட்டால் அவன் பல கோடிக்கு அதிபதி ஒரு நாட்டோட எக்கானமி வந்து ஸ்லாஷ் டவுன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் கோடி வச்சுருந்தாலும் சரி ரோட்டில் நானும் நிற்கணும் நீங்களும் நிற்கணும் பக்கத்தில் அம்பா நிற்பார் பணம் இல்லை யார்ட்டுமே ஸோ நாடு நல்லா இருந்தால் தான் வீடு நல்லா இருக்க முடியும் நம்ம நல்லா இருக்கும் நாம் தெம்பா நான் யார் தெரியுமா பெரிய பணக்காரன்னு தெம்பா சுத்துறதுக்கு காரணமே நாடுங்கிற ஒரு சோறு இருந்தால் தான் இந்த நாடு காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதராக மோடி இருக்காருன்னு தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டாங்க இது வந்து ஃபுல்லாக பொய் பிரச்சாரம் கேஸுக்கு இருபத்தி ஐநூறுரூவா கொடுப்பேன் பெட்ரோலுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைப்பேன்றாரு சின்ன இந்த சாதாரண ஒரு பையன் கேட்குறேன் இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைக்கிறாரு வேட்டி ஒரு தானே வச்சுருக்காரு நாளைக்கெல்லாம் குறைச்சிடலாமே இப்போ அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைச்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் ஆகும்னு தெரியும் இல்லைங்க இப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைக்கிறாங்க நாளைக்கு நாளைக்கு காங்கிரஸே வருது பேச்சுக்கு நடுநிலை ஜோக் அடிக்க நினைக்காதீங்க சீரியஸாக வருது வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைக்கிறாங்க வச்சுங்க யாருக்கு லாஸ் அது ராகுல் காந்திக்கா கவர்மெண்ட்டு தான் லாஸு அப்போ நீ என்ன சொல்கிறீங்க கவர்மெண்ட் லாஸ் ஆனால் பரவாயில்ல நான் குறைப்பேன்றீங்களே அதையே நான் திருப்பி சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைங்க நாளைக்கு அது எப்படிங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைச்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் ஆகி நாங்கள் பணத்துக்கு எங்கே போவோம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதே அவர் மோடி அவர்கள் சொன்னால் தப்பு ஆனால் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் மட்டும்தான் அவர் டேக்ஸ் போட்டு பணம் எடுத்துகிட்டு போனால் கூட ஊழல்ன்றாங்க பிஎம் கேர்லாம் எங்கே தெரியுமா எல்லா ஊழல் பிஎம் கேரில் கொண்டு போய் பணத்தை வச்சுருக்காரு முப்பத்தாயிரம் கோடி அது ஊழலாம் ஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ ஊழல் தெரியுமா மோடி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு மோடி வந்து தனிப்பட்ட முறையிலலாம் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் சேர்த்தாலே ஊழல்ன்றாங்க அப்போ அவ்வளோ நம்புகிறாங்க அவர் வேறு எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை அவர் மேலே இதையாக சொல்லி வைப்போம் அப்படின்னு இவர் குறைக்கலாம் இல்லை பத்து ரூபா குறைக்கலாம் இல்லைங்க நாளைக்கு வேட்டில் நம்ம எப்படியும் ஆட்சி வரப்போகிறது ராகுல் காந்தி வர போகிறாரு அள்ளி அள்ளி கொடுக்க போகிறாரு இந்தியாவில் அப்போ நம்ம அன்றைக்கி வாங்கிக்கலாம் திருப்பி இப்போ ஒரு லட்சம் கோடி அன்றைக்கி கேட்டால் கொடுத்துருவார் ஒரு பத்து ரூபா குறைக்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தள்ளாடிடும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இன்றைக்கி சம்பளம் கொடுக்க வழி இல்லாமல் இருக்காங்க அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பொய் வாக்குறுதி எதுவுமே மோடி கொடுக்கல பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்காரு தண்ணி வருது ஒரு வீட்டில் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குறாங்க எல்லோரும் பயன்படு பெனிஃபிஷியன்றது ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆமாப்பா நான் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்தேன் ஒரு லட்ச ரூபா ஆச்சு நல்ல வேலை அந்த காடை காமிச்சு சொல்லி வந்துட்டேன் ஒருத்தராம இந்த தண்ணி கூட அவர் தான் போட்டு கொடுத்துருப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கப்பா இந்த வீடு வந்து ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்தா அது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் சிலிண்டர் மானியத்தை நேரடியாக அப்ரோச் ஆகிருக்காரு வீட்டுக்கு போயிருக்காரு மோடி அதனால் சொல்கிற மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த தர அவர் வரணும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறது திமுக அதிமுக இருக்கிறவங்க கூட மற்றதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம சண்டே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மேலே அவர் மோடி தான் போகணும் அப்படின்னு இன்னொன்று சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த அஞ்சு ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒன்றா வந்துட்டாங்கன்னா இந்தியா என்ன ஆகும் எனக்கு டிஃபென்ஸ் ஒருத்தர் படுத்து அழுவார் டிஃபென்ஸ் கொடுக்காம வந்து வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன்னு வரு ஏன்னா அவர்கிட்ட முப்பது பேர் இருப்பாங்க இங்கே ஒருத்தர் ஃபினான்ஸாக நீ வச்சுக்க எனக்கு பெட்ரோல் கொடுன்னு வரு இப்படி தான் கொடுப்பாங்களே தவிர எஃபிஷியன்சி வச்சுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ எங்களுக்கு உங்கள் லஞ்சம் எங்கள் லஞ்சம் ஊழலாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதுதான் எங்களோட வருத்தம் என்னென்னா அது நார்த் இந்தியாவிலலாம் பிரமாதமாக இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் ஜூன் நாலாந்தேதி பார்ப்பீங்க இதில் துரைமுருகன் சொன்னதோட முடிக்கலாம் அப்படின்னு துரைமுருகன் சொல்லியிருக்கிறாரு தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுகவுடைய ஒரு செல்வாக்கு மிக்க வேட்பாளரை கைது செய்ய பாஜக திட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த மாதிரி தான் திட்டம் இருக்கா அவங்ககிட்ட பாஜக அப்படி கைது பண்ணும் இல்லை அவர் சொல்லியிருக்காரு மத்திய மத்திய அரசு கைது பண்ணும் கண்டிப்பாக கைது பண்ணும் தப்பு பண்ணால் கைது பண்ணும் அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நீ அப்பா நீ இல்லையா அப்போ நீ அப்பான்னு கேட்குறாரு அவ்வளோ தயவு ஒரு தவறு பண்ணவங்க உள்ள இருக்காங்க இப்போ என் பக்கம் கை காட்டாத அவர் பக்கம் காட்டு அப்படின்னு ஆனால் யாருமே என் பக்கம் என் கை காட்டுற நான் உத்தமனாச்சுன்னு சொல்ல நான் இல்லை என்ன காட்டாத அவரை காட்டுன்றாங்க அப்போ எல்லாரும் சுற்றி சுற்றி எல்லாம் தேட்டிருக்காங்க நீ ஏன் நானா நீ அப்பா நானாப்பான்னு கேட்டுட்டுருக்காங்க அப்போ அவ்வளோ பேர் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரமணா படத்தை சொல்லுவாங்கல்ல ஒருத்தர் நாளை காலில் வந்து பிடிக்க போகிறாரான நீ அப்பா இல்லை நானா பண்ணுவாங்கல